ഈ കുഞ്ഞ് ഇത് ജാരസന്താനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ മറിയം തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ഹാറൂന്റെ പെങ്ങളെ മാക്കാന അബു കിംറ സൗ നിന്റെ പിതാവ് ദോഷിയല്ലായിരുന്നു നിന്റെ മാതാവ് അഭിസാരികയുമല്ലായിരുന്നു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ നീ എന്ത് ഗുരുതരമായ കാര്യമായി ചെയ്തേ എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താ മുണ്ടണ്ടാന്ന പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യം വന്നപ്പോ അറിയാം എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ടിലേക്ക് ഇഷാറ ചെയ്തു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കൂ അപ്പോ അവര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന നവജാത ശിശുനോടാണോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആഹാ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയാലേ നവജാത ശിശുവിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണം അല്ലേ കണ്ടോ ഈ സമയത്താണ് ആ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മറുപടി പറയുക സംസാരിക്കാൻ ശേഷി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംസാരിച്ച കുട്ടികളിൽ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് എന്റെ മാതാവ് വിഭജരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജാനസന്താനവുമല്ല ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് അവൻ എനിക്ക് വേദം ഇഞ്ചിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ പ്രവാചകനുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹി എവിടെയായിരുന്നാലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും നമസ്കരിക്കാനും അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മാതാവിന് ഗുണം ചെയ്യാനും അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനും ആക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ എനിക്കുണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം വയോമ അമൂത്തു ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം വയോമ ഉപയ്യ ഞാൻ ജീവനോട പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ എനിക്കുണ്ടാവട്ടെ ആ കുട്ടി തൊട്ടിലിൽ കടന്നു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സൂറത്തും അറിയാമിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ആരാണ് കുട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയും ബനു ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഫാക്കൂത് അവർക്ക് രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇഷാഹും ഒന്ന് ഹന്നയും ഫാക്കൂദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളായിരുന്നു ഇഷാഉ ഹന്നത്തു ഇഷാഇനെ ജക്കരിയ നബി കല്യാണം കഴിച്ചു ഹന്നയെ ഇമ്രാനും കല്യാണം കഴിച്ചു ഇമ്രാൻ അന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖർദസിലെ ഇമാമും തൗറാത്തിൽ പണ്ഡിതനും അവരുടെ ഇമാമ ഇമ്രാൻ ഹന്നയെ വിവാഹം കഴിച്ചു സക്കരിയ നബി ഇഷായിനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു ആ ദാമ്പത്തിക ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുക രണ്ടു പേർക്കും സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല മക്കളുണ്ടായില്ല പ്രായക്കൂടുതലായി ഒരു ദിവസം മഹദി ഹന്ന 
ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തള്ള കുരുവി അതിന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുരുവിക്ക് ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും നിരങ്ങം കണ്ടു മാതൃ സ്നേഹം കണ്ടു അവിടെ വെച്ച് ഹന്ന കൊതിച്ചു അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ നീ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തന്നാൽ നിന്റെ പരിശുദ്ധ വീട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ഹതുമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ സമർപ്പിക്കും ഹന്ന പറഞ്ഞു നോക്കോ അവിടെ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരേണമേ ുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കേട്ടു അതാ ഗർഭത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി ആ സമയത്ത് ഹന്ന പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആലയിമ്രാനിലുണ്ട് സൂറത്തു ആലയിമ്രാൻ ആ സൂറയിൽ കാണാം ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഹന്ന പറഞ്ഞ സന്ദർഭം സ്മരിക്കോ എന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ശിശുവിനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേർച്ചയാക്കുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിന് ഹതുമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നിൽ നിന്നും നീ സ്വീകരിക്കണമേ ഇന്നീം നീ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് അറിയുന്നവനാണ് ർഭിണിയായി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ആ സമയത്ത് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു എമ്രാൻ വഫാത്തായി നോക്കൂ ഹന്ന പ്രസവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹന്ന ആ ഗർഭം അത് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസവിച്ചത് പെണ്ണാണല്ലോ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഹന്ന പ്രസവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം പെണ്ണിനെ പോലെയല്ലോ പ്രസവിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെന്താ കുട്ടിയെന്താ പെണ്ണ് ആ അള്ളാഹുവെ ഞാനൊരു ചെക്കനാണ് വിചാരിച്ച തീർച്ചയാക്കിയത് ഇനി പെണ്ണപ്പ ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ മഹദി ഹന്ന ആ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പേരിടുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിന് പേര് വെക്കുന്നു മറിയം ഹന്ന അവരുടെ കുഞ്ഞിന് പേര് വെച്ചു പേരെന്താ മറിയം കണ്ടോ മറിയം എന്ന് പേര് വെച്ചു ഈ മറിയമിനെയും മറിയമിന്റെ സന്താനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നതിനോട് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട പിശാജിന്റെ ഷറിൽ നിന്ന് ഹന്ന ദ്വാ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാവല് കിട്ടിയെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ നവജാത ശിശുക്കളും ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ഇല്ലാ മസഹു ഷൈതാൻ പിശാജ് സ്പർശിക്കും പിശാജൊരു കുത്തു കൊടുക്കും എളിയുടെ ഭാഗത്ത് ഏത് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴും ജനിച്ചു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ഷെയ്ത്താൻ ചെന്നിട്ട് ഒരറ്റ കുത്തുകുത്തും അപ്പോഴാണ് ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരയുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇല്ലാ മറിയമ ബബുനഹ മറിയമും അവരുടെ പുത്രനും ഒഴികേ കണ്ടോ സഹിഹായ ഹദീസ് ഇത് അന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന ഫലം കൊണ്ടാ നമുക്കൊക്കെ ആ കുത്തു കിട്ടിയതാ എന്ത് കരച്ചിലാ കരഞ്ഞത് നീട്ടി വലിച്ചു മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ മറിയമെന്ന് പേരിട്ടു അല്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടി 
നോക്കൂ ദ്വാ ചെയ്തു നീ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മറിയമ്മിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു നല്ലവണ്ണം വളർത്തി മറിയമ്മിന്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് സക്കരിയാനെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഹന്ന പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമായി ബൈത്തുൽ മുഖർദസിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ചെറിയ തർക്കം ഉണ്ടായി ജക്കരിയാനബി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം കാരണം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മാതാവിന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ ഇഷ അവരുടെ സഹോദരിയാണ് ഹന്ന അവർ രണ്ടുപേരും സഹോദരിമാരാണ് ഫാക്കൂദിന്റെ മക്കള അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനോട് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തിക്കോളാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമ്രാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്ദ്യനായ ഉസ്താദിന്റെ കുഞ്ഞാണിത് വന്യരായ ഇമാമിന്റെ മകളാണിത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം തർക്കമായി അള്ളാഹു ആ തർക്കം പരിഹരിച്ചു നിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഉർദുൻ നദിയിലേക്ക് പോകണം ഉർദുൻ നദി അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയപ്പോ ആ നദി കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു നിങ്ങളും ഒന്ന് പോകണം ഉർദുൻ നദിയിലേക്ക് പോകൂ നിങ്ങൾ തൗറാത്ത് എഴുതുന്ന പേന ആ നദിയിലേക്ക് ഇടൂ എല്ലാവരും ആ പേന പുഴയിലേക്ക് ഇട്ടു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആരുടെ പേനയാണോ ഒഴുകാതെ ജലോപരിതലത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ പേനയുടെ ഉടമസ്ഥൻ മറിയമ്മനെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും പേന നദിയിലേക്ക് ഇട്ടു എല്ലാ പേനയും ഒഴുകിപ്പോയി അതാ ജക്കരിയാനബിയുടെ പേന ഒഴുകാതെ നിന്നു തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു മറിയമ്മിന്റെ സംരക്ഷണം ജക്കരിയാനബിയെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സക്രിയാ നബി അലി ഇസ്ലാം മറിയമ്മനെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് ബൈത്തുൽ മുഹദ്ദസില് മസൂൽ അഹുസയില് കോണി കൊണ്ട് കയറാവുന്ന ഉയരത്തിൽ ഒരു റൂം പടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആ റൂം കാണാം സക്രിയാ നബി ഭാരത് ചെയ്ത റൂമും മറിയം ബി വി ഭാരത് ചെയ്ത റൂമും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾ ആ റൂമിലൊക്കെ കയറി രണ്ടക്കാർ തുസ്കരിച്ചതാ ഇൻഷാല്ല പോകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുഹദ്ദസിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു പൊക്കി ഒരു റൂം പടുത്തു ആ റൂമിലാണ് മറിയം ബീവിയെ ജക്കരിയാ നബി ഇരുത്തിയത് ഉണ്ടോ മറിയം ബീവി കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ ജക്കരിയാ നബി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ബീവി താമസിക്കുന്ന മെഹ്റാബിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോഴെല്ലാം വജദ ആ മുറിയിൽ നല്ല റിസുക്ക് നല്ല ഫുഡ് കാണുന്നു قال يا مريم ان لك هذا او مريم اذا بدنانا ننك കിട്ടിയത് സക്കരിയ നബി കൊണ്ടുപോകാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നോക്കൂ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ശൈത്യകാലത്തുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉഷ്ണകാലത്തും ഉഷ്ണകാലത്തുള്ളത് ശൈത്യകാലത്തും എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ റൂമിൽ യാ മറിയമോ അന്നാലക്കി ഹാദ ഇതെവിടെ നിന്നാണ് മറിയമ്മയെ നനക്ക് കിട്ടിയത് മറിയം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കണക്കില്ലാതെ അവൻ കൊടുക്കുന്നവനാണ് കണ്ടോ അങ്ങനെ മറിയം വേഗം വളർന്നു അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം അള്ളാഹ് നല്ലവണ്ണം വളർത്തിയെടുത്തു സക്രിയ മറിയമ്മിനെ വേഗം വളർന്നു വലുതായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ പഴങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കണ്ടോ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ മറിയം ബീവി വളർന്ന് വലുതായി ആ സമയത്ത് മറിയം ഋതുമതിയാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ പുറത്തു പോകും ശരീരം ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഹസറത്ത് മറിയം പുറത്തു പോവുക ഇനി മറിയമ്മിന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലെ സൂറത്തും മറിയമ്മിലാണ് നോക്കൂ സൂറത്തും മറിയം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സൂറത്തും മറിയം ആ സൂറത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നലുമുൽ ബദിയ നല്ല പ്രാസ ഭംഗിയാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ ആയത്തുകൾക്ക് അല്ലെ അത് ഓതാൻ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ അത് ഓതുമ്പോ നല്ല രസമാ കാടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയാ 
ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കാഫ് ഹാസ് ഇതിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ഈ സുഹൃത്ത് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെ നരേന്ദ്രമോദി ആരെങ്കിലും കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു പറയോ പോയി ഒരുങ്ങി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം ഓതിയിട്ട് കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് മുറുക്ക പിടിച്ചോണ്ട് പോകും എന്നിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആട്ടെ ഉമ്പിച്ച് എന്നിട്ട് അങ്ങ് തുറന്നു വിട്ടാ ഈ കൈ നിഷാദ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാവും വലിയ പവറല്ലേ വലിയ പവറല്ലേ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് ഒട്ടുപാലിന്റെ കാശ് കിട്ടത്തില്ലെങ്കിലേ അങ്ങനെ പോവുക സുഹൃത്ത് മറിയം മറിയം അങ്ങനെ വലുതായി നോക്കൂ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കുളിക്കടവിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗം വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ മറിയമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പരാമർശിച്ച ഭാഗം അള്ളാഹു പറയുന്നു കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് മറിയം അകന്നകന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അല്പം അകലെ ഒരു മറയുണ്ടാക്കുന്നു മറ ഒരു ചെറിയ ബാത്റൂം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മറ മറിയം ചെന്നിട്ടുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മറയുണ്ടാക്കി പുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധിയാക്കി മറിയം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുക നാം നമ്മുടെ ആൽഫാവിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു റൂഹുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബിരി നല്ല യുവ കോമളനായ ഒരു യുവാവിന്റെ രൂപത്തിൽ വേഷപ്രച്ഛന്നായി ജിബിരിയിൽ മുന്നിൽ വന്നു അപ്പോ മറിയം ഭയന്നു قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا مهدي പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് കാവലനെ തേടുന്നു നിങ്ങൾ നിന്നും ഇൻ കുന്ത തഖിയ നിങ്ങൾ ഭക്തനാണെങ്കിൽ മാറി പോകണം قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا നല്ല യുവ കോമളന്റെ രൂപത്തിൽ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ റൂഹുൽ അമീൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം മറിയമിനോട് പറയുകയാണ് മറിയമേ قال انما انا رسول ربك നിന്റെ റബ്ബ് അയച്ച ദൂതനാണ് ഞാൻ ലിഅഹബ ലക ഗുലാമൻ സകിയ നല്ല പരിശുദ്ധമായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മറിയം പറഞ്ഞു എനിക്കെങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞു ജനിക്കുക എന്ന ഒരു പുരുഷൻ തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ വലം അക്കുബിയ ഞാനാണെങ്കിൽ അഭിസാരികയുമല്ലോ ഞാനൊരു മോശമായ സ്ത്രീയല്ല എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പുരുഷൻ എന്നെ തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന റൂഹുൽ അമീൻ എന്തു പറഞ്ഞു മറിയമേ നീ പറഞ്ഞത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്പർശനം ആവശ്യമാ കാല കഥാലിക്ക് കാല റബ്ബുക്ക് നിന്റെ റബ്ബ് പറയുന്നു ഹു അലയ്യ ഹയ്യൻ അതെനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാ ഒരു പുരുഷന്റെ മീഡിയേറ്റർ ഇല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയും എന്ന് നിന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റഹമത്തുമാണ് കരുണയുമാണ് 
സഹോദരന്മാരെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ജുബിരിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നു മറിയമിന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ജൈബിലൂടെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മറിയമിൽ നമ്മുടെ റൂഹ് നാം ഊതി അതായത് ജിബിരിയിലൂടെ ജിബിരി അലഹിസ്സലാം അത് ഊതുകയാ സഹോദരങ്ങളെ ആ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ വക്കാന അമ്രം മക്കുലിയ മറിയം ഉടനെ ഗർഭിണിയായി മറിയം അലഹിസ്സലാം ഗർഭിണിയായി മറിയമിനെ മനസ്സിലായി ഗർഭിണിയാണെന്ന് അസറത്ത് മറിയം ആ ഗർഭത്തോടുകൂടി അകന്ന് അകന്ന് പോവുകയാണ് കണ്ടോ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ ബത്തുലഹേം എന്ന് പറയും ബൈത്തുല്ലഹം എന്നാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ബൈത്തുല്ലഹമാണ് ബത്തുലഹേമായ അങ്ങനെ മറിയം എന്തായി പ്രഗനന്റായ മറിയം അല്പം ദൂരത്തേക്ക് പോവുകയാസിയ അങ്ങനെ മറിയമ്മിനെ ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നോക്കൂ പ്രസവം അടുക്കാൻ പോകുന്നു ഈന്തപ്പനയുടെ അടുത്തേക്ക് മറിയം എത്തുകയാറിയം പറഞ്ഞു പോയി ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ വകുന്തു നസിയം മൻസിയ ഞാൻ മറന്ന് വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു ഓ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിലേക്ക് പോകണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകണം നവജാത ശിശുവിനെയും കൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കും ഈ കുഞ്ഞാരുടേതാണ് എന്തുമാത്രം മറുപടി ഞാൻ പറയണം ഞാനൊന്നും മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കൂ മറിയം വിലപിക്കുകയാ വകുന്തു നസിയം മൻസിയ അപ്പോഴതാ ഒരു വിളിയാളം മറിയമ്മിനെ വിളിക്കുന്നു മറിയം നിന്ന ആ താഴ്ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിളിയാളം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലാതി മറിയമേ നീ ദുഃഖിക്കണ്ട അത് നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അതാ ശുദ്ധമായ ജലം ഒഴുകുന്ന തെളിനീരുണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട വിഷമിക്കണ്ട നീ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്തപ്പന അതിന്റെ ശിഖരം പിടിച്ചു കൊലുക്കോ നനക്ക് പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴം പാകമായ ഈന്തപ്പഴം അത് നനക്ക് വീഴ്ത്തി തരും ഈ താഴ്ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന ആ ശുദ്ധമായ തെളിനീര് നീ കുടിക്ക് ഈ ഈന്തപ്പഴം നീ തിന് നീ സങ്കടപ്പെടാതെ ഉണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രസവ ശേഷം ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നു നല്ലതാ ആ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ടോ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചില നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൂടാണ് ഇത്തപ്പഴം ആ അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചു മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് മുലപ്പാല് വർദ്ധിക്കാനും ഓ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണം സ്ത്രീയുടെ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഈത്തപ്പഴം ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ മതി നല്ലതാണ് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് അലഹമില്ല നാടി ഞരമ്പുകൾക്ക് പുഷ്ടി നല്ല കളറ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വയസ്സ് കാത്ത് ഇച്ചിരി കളറും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നല്ല കബൂലാക്കി തരട്ടെ അറിയാമേ വിഷമിക്കാതെ ഈന്തപ്പഴം തിന്നെ വെള്ളം കുടിക്ക് ആ പച്ചവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്ക് അഹമ്മദില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കണം ആ കൊച്ചിനെയും എടുത്ത് പോ ജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നീ പറ ഇന്നി നദർത്തുലിറഹ്മാനി സൗമ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മൗനവൃതം ആചരിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല ഞാൻ ആരോടും സംസാരിക്കുന്നതല്ല 
ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മൗനം നോമ്പ് ആചരിക്കുന്നു ആരോട് മറത്താൻ പറയില്ല നീ മുണ്ടാണ്ടിരുന്നാ മതി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മറിയം അസറത്ത് മറിയം റതി അള്ളാഹുവിന് ആ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരിക ജൂതന്മാർ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയില്ലേ കണ്ടോ ജൂതന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞ് ഇത് ജാരസന്താനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ മറിയം തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹാറൂന്റെ പെങ്ങളെ മാക്കാന അബു കിംറാസൌ നിന്റെ പിതാവ് ദോഷിയല്ലായിരുന്നു നിന്റെ മാതാ അഭിസാരികയുമല്ലായിരുന്നു നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെ നീ എന്ത് ഗുരുതരമായ കാര്യമായി ചെയ്തേ എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്താ മുണ്ടട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യം വന്നപ്പോ അറിയാം എന്ത് ചെയ്തു ഇഷാറ ചെയ്തു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കൂ അപ്പൊ അവര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു നവജാത ശിഷ്യനോടാണോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആഹാ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയാലേ നവജാത ശിശുവിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണം അല്ലേ കണ്ടോ ഈ സമയത്താണ് ആ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മറുപടി പറയുകയാ സംസാരിക്കാൻ ശേഷി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംസാരിച്ച കുട്ടികളിൽ കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് എന്റെ മാതാവ് വിഭചരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ജാനസന്താനവുമല്ല കാല ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് അവൻ എനിക്ക് വേദം ഇഞ്ചിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ പ്രവാചകനുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനുഗ്രഹ ീതനാണ് എവിടെയായിരുന്നാലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും നമസ്കരിക്കാനും അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മാതാവിന് ഗുണം ചെയ്യാനും അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനും ആക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ എനിക്കുണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസം വയോമ അമൂത്തു ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസം വയോമ ഉപാസുഹയ്യ ഞാൻ ജീവനോടെ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ എനിക്കുണ്ടാവട്ടെ ആ കുട്ടി തൊട്ടിൽ കടന്നു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സൂറത്തും മറിയമ്മിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ആരാണ് ആ കുട്ടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹു വേദം ഇഞ്ചിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്നെ നബിയാക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നമസ്കരിക്കാനും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നുമ്മക്ക് 
എന്റെ ഉമ്മ മറിയമ്മിന് ഞാൻ ഗുണം ചെയ്യാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്നെ അവൻ അഹങ്കാരിയാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നവനാക്കിയിട്ടില്ല എന്നെ എന്നിട്ടൊരു ദുവായും അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളർന്നു വലുതായി നോക്കൂ ബാല്യം അതുപോലെ ശൈശവം എല്ലാം പിന്നിട്ടു മഹാനായ ഈസാ നബിയെ അള്ളാഹു ബനു ഇസ്രായിലേക്ക് പ്രസൂലായി അയക്കുകയാണ് ഈസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു മൊഴിസത്തുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം വികസിച്ച കാലമായിരുന്നു ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പരാജയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാർ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടോ അവിടെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു മികവ് കൊടുത്തു നോക്കൂ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അന്ധതയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ അൻപതിനായിരം പേരുടെ അന്തത മാറ്റി എന്നാണ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പറക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പക്ഷി പറക്കുന്ന മൊഴിസത്ത് കാണിച്ചു അമാനുഷികത കാണിച്ചു കണ്ടോ അതേത് പക്ഷി ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം നിർമ്മിച്ചത് മുഫസറുകൾ പറയുന്നു പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പൂർണ്ണമാണ് അതേത് ആ പക്ഷി മറുപടി പറയുന്നവർക്ക് എന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഈസ നബി സൃഷ്ടിച്ച പക്ഷി ഏതാ ഏതാ പ്രാവോ കാക്കയോ അല്ല ആരാ പടച്ച ഏത് പക്ഷിയാ പടച്ച വവ്വാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ലഹു അസ്നാനു മനുഷ്യന് പല്ലുള്ളതുപോലെ പല്ലുണ്ട് പക്ഷികൾക്ക് പല്ലുണ്ടോ ഈ പക്ഷിക്ക് പല്ലുണ്ട് രണ്ട് സതിയുമുണ്ട് സതി സതിയറിയില്ലേ മാറിടം അതിന് മെൻസസും ഉണ്ടാവും കന്നിസായി പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ലഹു ഉദിനാൻ രണ്ട് ചെവിയുമുണ്ട് സാധാരണ പക്ഷികൾക്ക് ചെവിയില്ല അവർ ദ്വാരം ഉള്ളവരെ ഇതിന് ചെവിയുണ്ട് ഇനി എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ വെറും ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറേ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളൂ ഒന്ന് മകരിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റൊന്ന് സുബൈ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആ സമയത്ത് ശുശ്രൂഷ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകും വേത്ത് മുട്ടൂന്ന് ഓർക്കും മുട്ടൂല അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു തരം തരംഗം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ തരംഗം പോയി തച്ചുമ്പോ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് തിരിച്ച് റൂട്ട് മാറ്റി വിടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് കിതാബ് ജീവികളുടെ ലൈഫ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഹയാത്തുൽ ഹയവാനാത്ത് എന്ത് രസമാണ് അറിയോ ആ കിതാബ് നോക്കാൻ എല്ലോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ആയത്ത് ഹദീസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്ക നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇമാമീങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതി വെച്ചില്ലേ സുബാനുഹാനോ ഞാൻ ഈ ഹയാത്തുൽ ഹയവാനത്ത് നോക്കി വന്നപ്പോ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ലബ് കഴുത പുലി വമിൻ ഹുസൂസിയ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അന്നഹ ഒരു കൊല്ലം അത് ആണ് ഒരു കൊല്ലം പെണ്ണ് ആ നോക്ക് നിങ്ങൾ കഴുത പുലി ഒരു കൊല്ലം ആണും ഒരു കൊല്ലം പെണ്ണും എല്ലാം മഹാന്മാർ കിതാബുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിനോട് പറയും ബി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുന് അനുമതിയോട് എഴുതേൽക്കുന്ന പറയുമ്പോ അത് പറന്നു പോകും കണ്ണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറയുമ്പോ അത് മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈസാ നബി മൊഴിസത്ത് കാണിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മരിച്ചവരെയും ജീവിപ്പിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുത്തു മരിച്ചവരെയും ജീവിപ്പിച്ചു അതൊന്ന് പറയട്ടെ എന്താണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അലിഫ് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അല്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞ ആസർ ഉണ്ട് അതല്ല ഇത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആ മരണ വിവരം ഈസാ നബിയുടെ അടുക്കൽ സഹോദരി വന്ന് പറഞ്ഞു 
ശരി കബർ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അടക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നാസറിന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലെത്തി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇസ്മുൽ ആലം ഉരുവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കുമ്പി ഇതിനില്ല എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കബർ പൊട്ടി ആസർ പുറത്തു വന്നു രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറ്റുന്നു തസീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം കൊല്ലങ്ങൾ ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം മക്കളുണ്ടായി പിന്നീട് മരണപ്പെട്ടു നോക്കൂ ഈ സാനബി ജീവിപ്പിച്ച മറ്റൊരാളാണ് സാമ് ബിൻ നോഹ് നോഹ് നബിയുടെ പുത്രൻ സാമ് സാമിന്റെ കബറിങ്കൽ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്ക് സാമത എഴുന്നേറ്റു വരുന്നു പകുതി ഭാഗം നരച്ചു പോയി മുടി പകുതി വെളുത്തിരിക്കുന്നു പകുതി കറുത്തു മിരിക്കുന്നു സാമ് ചോദിച്ചു കിയാമത്തായി പോയോ കിയാമത്ത് നാളായോ കാരണം അന്ന് മുടി നരക്കാറില്ല അന്ന് ആരുടെയും മുടി നരക്കാറില്ല ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലം മുതലാണ് മുടി നരക്കുന്നത് പകുതി മുടി നരച്ചു പോയത് കിയാമത്തായോ എന്ന് പരവശനായി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടി മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ജനിച്ച് കബറിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഉടനെ മരിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ സാമു ബിനു നോഹ് പറഞ്ഞു മരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഇനി എന്നെ സക്രാത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിപ്പിക്കരുത് ആ ഷർത്തോടുകൂടി സാമു മരിച്ചു എന്നാ കാരണം ഒന്ന് സക്രാത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചതാ ഇനി അത് അനുഭവിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന ഡിമാൻഡോടുകൂടി സാമ ബിനു നോഹ് മരണത്തിന് കീഴൊതുങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ ഈസ്വാ നബി അലഹി സ്വലാം ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരെ സഹോദരന്മാരെ നോക്കൂ അന്ധത തടവി സുഖപ്പെടുത്തി വെള്ളപ്പാണ്ടും സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു രോഗം മാറുന്നവർ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വഹദാനിയത്ത് അംഗീകരിക്കണം വിശ്വസിക്കണം എന്ന ഡിമാൻഡോട് കൂടിയാണ് ഈ സബിനു മറിയം ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കാഴ്ച വെച്ചത് നോക്കൂ ഈസാ നബിക്ക് ശത്രുക്കളായി അന്നത്തെ രാജാവും ജൂതവർഗവും ഈസാ നബിയുടെ ശത്രുക്കളായി മാറി ോട് പറഞ്ഞു ഈസാ നബിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സദാ സമയവും അവിടെ നിന്നുണ്ടാകണം എപ്പോഴും ഇസ ഞാൻ നിങ്ങളെ റൂഹിൽ കുതുസിനെ കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഈസാ നബിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജിബിരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബിയും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അതാ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരൊരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈസാ നബി അവരിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൂറുമാറുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മുനാഫിക്കാകുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ എന്നിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് എന്റെ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നത് അവർ വധിക്കപ്പെടും എന്നോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വാവ് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാൻ മൂന്ന് വട്ടം അതാവർത്തിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു റിവായത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ കാണാം രാജാവ് ഒരാളെ ഈസാ നബിയെ വധിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു ഈസാ നബിയും ഹവാരിയുകളും അപ്പോസലന്മാരും പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അവരിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഭാഗത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ കയറി വരികയാണ് അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു ഈസാ നബിയുടെ രൂപം ഈ വന്ന ആഗതനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ ജൂതപ്പട്ടാളം വന്നപ്പോൾ അവര് കണ്ടത് ഈ ിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ച ആ വ്യക്തിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു വധിച്ചു കുരിശിൽ തറച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു 
ഇങ്ങനെയും ഒരു റിവായത്തുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആയത്തുകളിൽ കാണാം ജൂതന്മാരുടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടും അവർ പറഞ്ഞു പരത്തിയത് കൊണ്ടും വലിയ അപരാധം അല മറിയമ്മ ബോഹ്താനൻ അലീമ മറിയം ബീബിയുടെ പേരിൽ വലിയ അപരാധം പറഞ്ഞു പരത്തിയത് കൊണ്ട് ജൂതന്മാർ ശപിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്തിന് അവർ വിധേയരായി അവര് മറിയമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലും ഞങ്ങൾ ഈസബിനും മറിയമിനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു മസീഹ് ഈ മറിയമിന്റെ പുത്രൻ ഈസായെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപവാക്കുകൾക്ക് അവർ ഗ്രസ്തരായി മാറി അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാതാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈസാനബിയുടെ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവർ ആ വിഷയത്തിൽ സംശയത്തിലുമാണ് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല വെറും ഊഹാപോഹം മാത്രമല്ലാതെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ജൂതന്മാർ ഈസാനബിയെ കൊന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഫലസ്തീനിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു വീട് ഒരു ഒരു കെട്ടിടം ലാസ്റ്റ് സപ്പർ യേശു അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം ശിഷ്യഗണങ്ങളോടത്ത് ഇരുന്നതും ഈസാ നബിയെ വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി അവിടെ വലിയൊരു സ്തംഭം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസാ നബി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ആ ഭാഗം സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഈസാ നബി സുരക്ഷിതനായി അള്ളാഹു വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തി നോക്കൂ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും കൊന്നിട്ടില്ല കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഈസാ നബി വാനലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് മലക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലൈംഗിക വികാരങ്ങളോ അന്നപാന ചിന്തകളോ ഇല്ല എപ്പോഴും തഹലീലും തക്കതീസും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വാനലോകത്ത് കഴിയുകയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇനി കിയാമത്ത് അടുക്കുമ്പോൾ കിയാമത്തിന്റെ പത്തടയാളങ്ങളിൽ ഒരു അടയാളമാണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത് സൂറത്തു സുഹ്റുഫിൽ 69 ആയത്തിൽ കാണാം വ ഇന്നഹു ല ഇൽമുൽ ലിസാ ഈസാ നബി കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അവസാന കാലത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും മുത്ത് നബി പഠിപ്പിച്ചു യൻസിലു ഈസബ്നു മറിയം ഇൻദൽ മനാറത്തിൽ ബൈലാ ഇശ്റഖി ദിമഷ്ക ഡമാസ്കസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ സിറിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ഡമാസ്കസ് പട്ടണം ത്തിലുള്ള മസ്ജിദിന്റെ മുനാരത്തിൽ ഈസാ നബി ഇറങ്ങി വരും രണ്ട് കുങ്കുമവർണം അല്ലെങ്കിൽ പീതവർണം വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മാലാകമാരുടെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഈസാ നബി ഇറങ്ങി വരും ഈസാ നബി വരുന്ന സമയം വക്കത്ത സ്വലാത്തിൽ ഫജുർ സുഖഹി നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാമത്ത് തുടരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഇമാം മഹദിയും ഈസാ നബിയും കൂടി ഫജർ നമസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ദജാലിനെ തേടി ഇറങ്ങും റമലാൻ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഈസാനബിദാലിനെ തേടുകയാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നു ബിബാബിലുദ്ദ് ബാബുലുദ്ദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ബാബുലുദ്ദ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ദജാലിനെ കാണുമ്പോൾ ദജാൽ ഉരുകും കമായതോപുൽമിൽ ഉപ്പുരുകുന്നത് പോലെ ഈസാനബി ചാട്ടുളി കൊണ്ട് ദജാലിനെ എറിയുകയാണ് വലിയ ആക്രോശത്തോടുകൂടി ദജാൽ മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് 
നോക്കൂ ബാബുലുഡ് അത് അതേ പേരിൽ ഇസ്രയേലിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാബുലുഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആ ചിലപ്പോ ദജാൽ വിമാനത്തെ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ഇസാന വി ആ വെടിവെക്കല്ല പിന്നെ ഒരു തരം ഹർബ് ഒരു തരം ചാട്ടുളി ഏറി വന്ന മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ഈസാ നബിയുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യമാണ് ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലുക ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനു മുമ്പ് മണ്ണ് ഇമാ മഹതി പാകമാക്കി വെക്കും മഹതിയെ പറ്റി നാം ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതെല്ലാം സഹോദരിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല സമയമില്ലല്ലോ ലോക ആഗോള തലത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇമാ മഹതി വരിക അൻപതോളം ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മഹതി ഇമാമിന്റെ വിഷയത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ അധികാരത്തിന് തർക്കമുണ്ടാകും ഞാൻ ഇന്ന് കിതാബ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഹദീസ് അത് മൂന്ന് മക്കളാണെന്നാണ് ബാപ്പയുടെ മരണ സമയത്ത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മക്കൾ കടിപിടി കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഈ മാം മഹതി പുറപ്പെടുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചപ്പോ പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റിലും ക്യാമറയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ സൗദി ചെന്നിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ ഹദീസ് അത്രേ സൂചന തരാം ആ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു മല പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുന്നത് വരെ കിയാമത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല ആ മല വെളി വായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫലാ തൂഹ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് കാരണം ആ സ്വർണം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൂറുപേര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ടോ യുപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ വെള്ളം താഴുന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ മല പൊങ്ങി വരും അതിനുവേണ്ടി വെള്ളം വറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് രാഷ്ട്രം തുർക്കി സിറിയ ഇറാഖ് കണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇമാം മഹദി ജനിക്കുമ്പോ വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കും എന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിലല്ല ജനിച്ചു വീഴുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇമാം മഹദി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പക്വമതിയാക്കി എടുക്കുന്ന തുർമതിയുടെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇമാം മഹദി നമ്മിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അള്ളാഹു പക്വമതിയാക്കി എടുക്കും കണ്ടോ ഇമാം മഹദി മദീനയിൽ നിന്ന് ഓടി മക്കത്തേക്ക് വരും മക്കത്തേക്ക് വരുമ്പോ മസ്ജിദുൽ ഹെറാമിൽ നിന്ന് മക്കാർ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും സുമ്മയുബായുനഹുനൽ മഖാം മഖാം ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അതാ മഹദി ബയാത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ മാ മഹദിയുടെ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടു ആ സമയത്താണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത് വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബാക്കി കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ വിനീതന്റെ പേരടിച്ചു കൊടുത്ത് യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് കിയാമത്തിന്റെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ലോക അവസാനം മൂസിലാൻഡുകാരാണ് അത് രണ്ടും ഉമ്മത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു അവരുടെ സേവനം കബൂലാക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഒന്നിട്ട് അഞ്ചാഴ്ച ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരം പേര് വലിയ അടയാളം കണ്ടു മറ്റേ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം പേരും അലഹമില്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി കേൾക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അച്ചടക്കത്തിൽ കേട്ടത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹിളാ രക്തമാണ് അസുറത്ത് മറിയം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറിയമ്മിനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ലോക വനിതകൾക്ക് മാതൃകയാണ് നേതാക്കളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ തുസ്ഹറ അതുപോലെ ആയിഷ തുഹുറ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഫാത്തിമയ്ക്കും ആയിഷയ്ക്കും അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല അവരുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പടച്ചവും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ മറ്റൊരു മഹിളാ രക്തമാണ് ഫറോവയുടെ ഭാര്യ ആസിയ ആസിയ ബിവി മൂസാ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഫറോവ അവരെ മർദ്ദിച്ചു നിഷ്ഠൂരയായി പീഡിപ്പിച്ചു നോക്കൂ പറഞ്ഞില്ലേ ആണികൾ ഉള്ള ആസിയയെ മലർത്തി കിടത്തി എന്നിട്ട് വലിയ ആസുകല് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചു 
ആസിയയുടെ രണ്ട് കൈകളിലും രണ്ട് കാലിലും ആണികൾ അടിച്ചിറക്കി അതാ മഹതി ആസിയ മരണത്തോടും മല്ലടിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹു പറയുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു ഉദാഹരിക്കുന്നു ഫറോവയുടെ ഭാര്യ ആസിയെ കാലിലും കയ്യിലും ആണികൾ ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോ ആ മഹിളാ രക്തം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നീ എനിക്കൊരു ഭവനം തരുമോ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി തരുമോ ഫിറൗന്റെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഷേദികളുടെ അക്രമത്തിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാക്കണമേ നോക്കൂ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു മറകളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊടുത്തു നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഹൗസ് വെളുത്ത മുത്തു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കൊട്ടാരം ആസിയ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കൊട്ടാരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവരുടെ റൂഹിനെ മെല്ല ഉരിയെടുക്കുകയാണ് ആ മഹിളാ രത്നത്തിന്റെ ചരിത്രവും തൊട്ടുടനെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് മറിയമ്മിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് മഹിളകളും നമുക്ക് മാതൃകയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് ഒന്നടങ്കം മാതൃകയാണ് അവരുടെ അഴിബാധത്തും അവരുടെ തത്വയും നാം പകർത്തണേ പകർത്തണേ ഒരുപാട് അഴിബാധത്തുകൾ ചെയ്യണേ ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒരുവിടണേ ഹബീബിന്റെ മത ഗദ്യമായും പദ്യമായും സ്വലാത്തുകളും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ധന്യമാക്കണേ റബിയുടെ ഈ സുന്ദര മാസത്തിൽ അന്നദാനം ചെയ്യണേ രോഗികളെ സഹായിക്കണേ അതൊക്കെ മുത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ റസൂലുല്ലാഹിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ മനോഹരമായ സ്വദസ് സംവിധാനിച്ചവർക്ക് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാത ഇതിന്റെ പിന്നിലെ അണിയറ ശില്പികൾക്ക് നല്ല കൂലി നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ ബിസിനസിൽ വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാകുമ്പോ ലാഹില്ലാ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പൂർവ സൂര്യകൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പള്ളിയുടെ ഇമാം ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഈ പള്ളിക്കാട്ടിലുണ്ട് ഈ മഖബറയിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു ശ്മശാന മൂകതയാണ് ഈ കബറുകൾക്ക് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആഹിറം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാണ് ദീർഘായുസ്സു തന്ന് ആഫിയത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ 
വിവാഹ പ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കും യുവതികൾക്കും നീ നല്ല ഇണകള നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാ ബിസിനസ്സിൽ ബർക്കത്ത് തരണേ അല്ല ഉയർച്ച തരണേ അല്ല സാഹിറിന്റെ മരണങ്ങൾ ആയിനിന്റെ കണ്ണേർ അള്ളാഹുവേ നീ കാക്കണേ അല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ രോഗത്തിലാണ് നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ കടങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കടം വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മനസ്സമാധാനം തരണേ അല്ലാ ദിക്ര കൊണ്ട് ഇസ്സത്തും മനസ്സമാധാനവും കൈവരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ നീ നിന്റെ മലക്കുകളോട് മുത്തിനബിയുടെ മതഹ് പറയുന്നെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ആ മുത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തും സലാമും പറയാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ മാരകമായ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഷുഗർ നീ ഷിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ കൊളസ്ട്രോൾ ഷിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ ബി പി നീ ഷിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നീ കാത്തോളണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇന്ന് തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് പക മാറ്റി തരണേ അല്ലാ പരസ്പരം സഹായികളാക്കണേ അല്ല ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ല പരസ്പരം വെറുക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഹസതിൽ നിന്ന് ഹിബറിൽ നിന്ന് അഹംബാവത്തിൽ നിന്ന് അസൂയയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൽബിന നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാ അഞ്ചു നേരം നിന്റെ മുമ്പിൽ നെറ്റിത്തടം വെച്ച് നിന്നെ വാഴ്ത്താൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഹജ്ജും ഉമ്രയും ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് കാണാൻ അസുറത്ത് മറിയമിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് സലാം പറയാൻ ഹലീലുല്ലാഹി ഹെബ്രോൺ സിറ്റിയിൽ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് സലാം പറയാൻ ഇസുഹാഖ് നബിക്ക് സലാം പറയാൻ അല്ലാഹുവേ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ അങ്ങ് മദീന മലർവാടിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബായ മുത്തിന്റെ പച്ചക്കുബയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് സലാം പറയാൻ എന്ന് സലാം പറയാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ഉമ്മ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ പിതാവ് സഹോദരങ്ങൾ അയൽവാസികൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സിറിയയിൽ ഇറാഖിൽ ഫലസ്തീനിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തണേ അല്ലാ മുസ്ലിം ലോകത്തെ തകർക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഹിതായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുരാനീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഈ വിനീതന് ആഹാരം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം നീ ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്വതക്കകൾ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ربنا ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربيانا صغارا امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الآر ورنيت نادبود المون الصلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والأصحاب سلم 
വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക